Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. A deadly terror attack plagued Israel's central city of Ranana. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reasserts Jerusalem's unwavering position regarding the war on terror. The Iranian proxy Ansarullah, which is dominated by the Houthi tribe, pledges to face the United States and Israel in war. A deadly ramming and stabbing terror attack struck the central Israeli city of Ranana earlier today when two Palestinian brothers from the West Bank city of Hebron, one of them identified as a 15-year-old minor, entered Israel illegally and perpetrated a deadly attack. A short while ago in the city of Ranana, a suspect who is in police custody and believed to be a Hebron resident stole a vehicle and used it to commit multiple car ramming attacks. It's believed that he did steal additional vehicles to commit more attacks, but that suspect is in police custody at this time. We have a police helicopter that's in the air in order to scan the perimeter as well as special police forces and other security agencies who arrived at the location to secure and make sure that our civilians are going to be safe. Regrettably, at least one Israeli, an elderly 79-year-old woman, succumbed to her wounds, while 18 others, including children, sustained separate degrees of injuries. Meanwhile, Israel will not relent in its fight against terrorism, irrespective of any international campaigns to delegitimize its basic right of self-defense. In an address to the nation marking 100 days since Hamas and its terror affiliates launched a brutal war against Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterated Jerusalem's unwavering position. עד שנשיג את כל יעדינו, חיסול החמאס, השבת כל חטופינו והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע ולא אף אחד אחר. The Israeli premier went on to highlight the absurdity of the South African ploy at the behest of the Islamist Hamas to falsely accuse Israel of committing genocide. The attack of the Hague on the country of the Jews who came from the Ephraim Shoah, in the presence of those who came to visit the Jews in the Ephraim Shoah, this attack is a powerful force in the Jewish people. In the attack of the Jewish people in Gaza, כוחותינו מצאו עותקים של מיין קאמפ של היטלר. בתוך בית בעזה הם מצאו טאבלט של ילדה עם תמונה של היטלר כשומר מסך. לא בכדי אמר קאנצלר גרמניה שולץ, אחרי שצפה בזוועות הטבח של השבעה באוקטובר, הוא אמר, החמאס הם הנאצים החדשים. אתמול שוחחתי עם הקאנצלר שולץ. והודיתי לו על כך שגרמניה נכונה לשלוח משלחת להאג כדי לעזור להזים את השקר הנבזי הזה. אבל שימו לב, שימו לב לעומק האבסורד והצביעות. תומכי הנאצים החדשים מעיזים להאשים אותנו ברצח עם. במי הם תומכים? ברוצחים? באנסים? בכורתי ראשים? בשורפי תינוקות? איזו חוצפה. Netanyahu continued by asserting that Israel is waging a just war against a brutal terror army that has assumed the role of the so-called new Nazis. Medinat Israel, Tzal, and Kochot Abitachon Shalanu, Nilchamim Milchama Musarit Vetzodeket Mein Kamoa, Neged Miflatzot Hamas, Neged Hanazi Machadashim. Masach Pasha Ben Lumi Aze, Ani Maftiach Lachem, Lo Irapet Yadenu. ולא יחליש את נחישותנו להילחם עד הסוף. כי משהו השתנה בתולדות עמנו. האנטישמיות היא אותה אנטישמיות. 
אבל מעמדו של העם היהודי השתנה מן הקצה אל הקצה. כי היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו כחות מגן, ויש לנו חיילים גיבורים שמגינים על עמנו. מה שקרה ב-7 באוקטובר לא יקרה שוב. זאת המשימה שלנו, זאת המחויבות שלנו. ODF spokesman Rear Admiral Daniel Agari also addressed the nation in a televised statement during the course of which he highlighted the IDF's unrelenting efforts to secure the release of the 136 hostages who've remained in Hamas captivity to date. Admiral Hagari continued by addressing the latest developments along Israel's northern front where a deadly Hezbollah missile attack claimed the lives of an elderly woman and her son. בשעה האחרונה תקפנו מטרות צבאיות של חיזבאללה בלבנון. אנחנו ממשיכים לפגוע ביכולות הארגון ולגבות מחיר הולך ועולה. מוקדם יותר נהרגו שני אזרחים בפיגוע ירי של טיל נגד טנקים לעבר בית אזרחי בכפר יובל. מירה איילון ובנה ברק זיכרונם לברכה. חיזבאללה הוא ארגון טרור רצחני שהורג אזרחים. אנחנו לא נאפשר פגיעה באזרחים. המחיר לכך ייגבה לא רק הערב, אלא גם בהמשך. במהלך הלילה, לוחמי מילואים המגנים במרחב הר דוב, מזה שלושה חודשים, זיהו חוליית מחבלים שחדרה משטח לבנון. הלוחמים פעלו במקצועיות, בתנאי מזג האוויר ורעות קשים, חתרו למגע וחיסלו את שלושת המחבלים. על המחבלים נמצאו רובי קלצ'ניקוב ורימונים. אנחנו מחזקים את ההגנה בגבולות כאשר המדיניות ברורה לא נאפשר חדירה בגבולות אנחנו נימדד במעשים אנחנו נחושים לפעול לשינוי המצב הביטחוני בצפון ובמקביל ממשיכים להיות ממוקדים בעזה שם נמצאים החטופים Meanwhile in Lebanon, Hezbollah's Secretary General Hassan Asrallah in a filmed address from an undisclosed bunker sought to convince the United States that the root cause for all of the hostilities in the Middle East is no other than Israel's defensive war against Hamas in Gaza, stopping short, of course, from noting that Hamas, under directives from Iran, launched a surprise attack on Israel on October 7th, which brought about the prolonged consequences of this war. إنما كانت هذه الجبهة من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة وهدفها وقف العدوان على غزة فليقف العدوان على غزة وبعد ذلك فيما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث العراقيون يقولون فليقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث اليمنيون يقولون نفس الشيء لو كان الأمريكي عنده عقل وبيستوعب وبيفهم ومش عنصري ومستكبر ومستعلي هو يفهم جيدا أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والوضع في العراق وكل تطورات المنطقة مرهونة بأمر واحد وقف العدوان على غزة أنت جاي تعالج النتائج والتداعيات روح عالج السبب Nasrallah further highlighted his support for the Yemenite Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe, after its efforts to disrupt maritime shipping in the Red Sea, drew a joint US-UK-led strike against over 60 targets in 16 separate locations throughout Yemen. If Biden and those who are with him believe that the Yemenites will stop the Yemenites عن مساندة غزة في البحر الأحمر فهم مخطئون مشتبهون وجاهلون جهلة لا يعرفون اليمن ولا شعب اليمن ولا قادة اليمن ولا تاريخ اليمن لا يعرفون شيئا Quarters in New York City, both the U.S. and British ambassadors to the world body stressed during an emergency meeting of the Security Council that both Washington and London were within their rights under international law to strike at Houthi targets in Yemen. The attacks by Houthis on vessels in the Red Sea must stop. We have made this clear to the Houthis and we call on them to de-escalate. The United Kingdom is committed to continue working with the international community and this council 
to combat this international threat. The aim of these strikes was to disrupt and degrade the Houthis' ability to continue their reckless attacks against vessels and commercial shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. These strikes were necessary and they were proportionate, as you just heard from my UK colleague. They were consistent with international law and an exercise of the United States' inherent right to self-defense as reflected by Article 51 of the UN Charter. Meanwhile in Yemen, the Iranian proxy Ansar Allah held a military exercise during the course of which a representative of the tribal coalition reiterated its pledge to serve the leader of the Houthi tribe in what was articulated as war against both the United States and Israel. Thank you for watching TV7 Israel News. I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.